Venezia, una delle città più belle visitate al mondo, ha fatto da cornice alla celebrazione ufficiale della giornata europea del gelato artigianale 2023, in scena nello storico hotel Casagredo, promossa da Venix Promex, l'Agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale Veneto, Longarone Fiere Dolomiti, con il supporto della regione Veneto. Sulla scia della dolcezza, ma anche della storia e della tradizione, le Dolomiti si sono unite alla laguna. La giornata europea del gelato nasce a Longarone, è un dono che Longarone Fiere Dolomiti ha fatto a tutta la comunità del gelato perché l'idea è nata nel 2008 lì e poi sono stati fatti molti viaggi verso, di andata e ritorno da Bruxelles, sono fatti, stati fatti tutta una serie di azioni di sensibilizzazione, convegni, seminari e alla fine del 2012 al terzo voto siamo riusciti a portare a casa questa, la giornata europea del gelato artigianale, unico alimento ad avere questo tipo di riconoscimento da parte del Parlamento europeo. Il gelato artigianale è una parte dell'identità delle Dolomiti sicuramente, ma nel tempo ci, ci, ci si è allargati e siamo andati verso eh, il fatto che il gelato sia diventato ambasciatore del Made in Italy nel mondo. La giornata europea del gelato artigianale ha fatto addirittura un passo in più, nel senso che ogni paese rispettando eh, il modo di, di farlo, i, gli ingredienti, però può personalizzarlo con la propria identità rispetto ai, ai prodotti tipici che ci sono nei diversi posti. Quella dei gelatieri bellunesi che ha alle spalle ormai più di cent'anni di storia è una lunga tradizione legata al mondo del lavoro e al saper fare artigianale che ha contribuito a far conoscere la provincia di Belluno con le splendide montagne dolomitiche al di fuori dei confini nazionali e non solo. È anche la testimonianza di un fenomeno migratorio che ha visto protagonisti molti uomini e donne per inseguire il proprio sogno di successo professionale, un motore di sviluppo per l'economia montana. Ma il motore economico del gelato è sotto gli occhi di tutti, Longarone con la MIG è stata la prima fiera del gelato internazionale, continua ad essere un appuntamento importantissimo eh, che da tutto il mondo vengono per questo appuntamento che si svolge in autunno e va a premiare tra virgolette, la nostra storia, la nostra cultura, i nostri gelatai che sono andati in giro per tutto il mondo, che hanno portato la cultura del mangiare il gelato, che hanno portato la cultura anche della produzione e delle attrezzature, perché non dimentichiamo che tante, tante imprese sono anche nel territorio per la produzione di, eh, dei macchinari per fare il gelato. Quindi si è partiti da cosa? Da un barile con il ghiaccio alla tecnologia più avanzata e invidiata da tutto il mondo. Credo che questo sia un valore aggiunto che non bisogna disperdere, bisogna continuare a sostenere la filiera del gelato, perché come dicevo ci sono le attrezzature, ci sono poi i prodotti ed è una ricerca continua anche dal punto di vista alimentare, perché il CNR collabora proprio per gli sviluppi che il gelato dà nell'alimentazione e quindi mangiare bene, consumarlo con giusto e non abusare è l'ulteriore elemento che fa sì che sia uno dei componenti della dieta italiana. Poi cosa c'è da dire? Le Dolomiti, Venezia, abbiamo le Olimpiadi alle porte, Credo che questo sia un appuntamento importantissimo e noi dobbiamo spenderci proprio nei contesti più importanti. Il contesto di Venezia si abbina benissimo con le Dolomiti. Le Dolomiti eh, sono un tiro di schioppo da Venezia, noi pensiamo che siano lontane, invece no, quando ci sono i grandi eventi non è che si svolge tutto l'evento in quel territorio, ma viene sparso. E da qui in mezz'ora sei a Belluno, in poco più si arriva a Cortina, si arriva nelle bellissime nostre montagne per, i, per le attività invernali ma anche per l'estate. Le Dolomiti sono un patrimonio UNESCO che noi dobbiamo valorizzare, conservare e promuovere. Il magnifico palazzo sul Canal Grande ha regalato ai presenti un'esperienza unica fra gusto e bellezza. Sono state premiate alcune gelaterie storiche del Veneto. 
a confrontarsi fra loro chef ed esperti di salute senza tralasciare gli sviluppi futuri della MIG di Longarone. Si è parlato del gelato con la possibilità che possa essere consumato come un alimento funzionale o comunque un alimento che possa portare dei benefici e scalzando un pochino tutti quei tabù che ci sono dietro a, a questo prodotto che notoriamente insomma, viene considerato un prodotto ad esempio ad alto indice glicemico con, con tanti zuccheri e magari non bilanciatissimo. In realtà oggi anche con il supporto scientifico perché ci, abbiamo sentito che insomma, ci sono istituti di ricerca e università che stanno dando una mano anche eh, ai professionisti del settore a creare, nel creare dei prodotti che siano altamente funzionali, inserendo degli ingredienti che possano supportare anche la salute umana. Il gelato del futuro è un gelato, come ho detto poc'anzi, funzionale, un gelato che oltre a dare un appagamento assoluto al gusto, perché non bisogna mai dimenticarsi dell'aspetto eh, edonistico del cibo, no? il piacere che c'è nel, nell'assaporare un gelato, ma finché lo sto assaporando mi rendo anche conto che mi sta facendo del bene, quindi per me questo è un po' il, il gelato del futuro. Per quanto riguarda l'esperienza che, che ho fatto e che sto facendo con, con il mondo aerospaziale per la fornitura del cibo per gli astronauti c'è anche spazio per, per i momenti dolci, quindi determinati astronauti chiedono, richiedono degli snack o comunque anche dei dessert, perché ad esempio per Luca Parmitano abbiamo prodotto il tiramisù in versione liofilizzata che lui ovviamente ha gradito tantissimo durante la sua, la sua missione, le sue missioni, perché l'ha voluto in entrambe le sue missioni e in alternativa insomma, ci sono delle occasioni eh, dove lavoriamo a stretto contatto anche con il mondo dei nutrizionisti per la creazione di ad esempio snack funzionali, magari come spezzafame che possano essere veramente dei, eh, dei sostegni efficaci a livello eh, psichico ma soprattutto fisico per l'astronauta durante la sua missione. Negli interventi spazio anche al mondo vegan. Il gelato vegan è nella, nel, nella sua formulazione proprio un gelato sostenibile. Infatti ho presentato anche dopo il gelato della Festrude, qua ho presentato un altro gelato che si chiama Rosso Siciliano, che guarda la sostenibilità. Un gelato realizzato con le vinacce, quindi lo, lo scarto delle bucce di nero d'avola. Quindi eh, in dipartimento le abbiamo processate e ne abbiamo reso una farina molto impalpabile e l'olio essenziale è preso dagli scarti della lavorazione degli agrumi, in questo caso era l'arancia bionda di Sicilia. Quindi economia circolare e chiaramente guardiamo allo spreco e quindi anche eh, meno possibilità di impattare sui suoli, quindi sulle coltivazioni e quindi anche un bassissimo, quasi zero consumo d'acqua. In un contesto ricco di suggestioni, l'undicesima edizione della giornata europea del gelato artigianale ha permesso di omaggiare l'epopea dei gelatieri di montagna. Beh, oggi per Longarone è sicuramente una giornata speciale perché celebriamo la giornata europea del gelato artigianale che è partita come richiesta al Parlamento europeo proprio da Longarone nel 2008 e quindi siamo qua a poco più di dieci anni di distanza, siamo riusciti a ottenere questo riconoscimento che è l'unico alimento che il Parlamento europeo ha riconosciuto come una giornata speciale. E noi lo celebriamo perché ovviamente Longarone è il cuore attraverso la mostra internazionale del gelato, poi da dove è partito questo prodotto? Le valli del Cadore e dello Zoldano sono state sicuramente le valli da cui centinaia, oserei dire migliaia di gelatieri sono partite ad aprire gelaterie in tutto il mondo e questa è secondo me una tradizione bellissima. E quindi venire qui in questa straordinaria location veneziana è una grande opportunità anche per promuovere il nostro prodotto gelato artigianale ma anche la mostra internazionale del gelato. In una combinazione perfetta fra passato e futuro, l'occasione per tracciare nuove frontiere di sviluppo. Sì, abbiamo scelto il Venezia perché è la, la porta d'entrata alla media. Vogliamo che sia la porta di accesso perché eh, anche dall'estero chi verrà a trovarci in fiera arriverà da queste parti più o meno, eh, o porto, aeroporto che sia, Venezia deve essere la porta d'entrata che in un piccolo viaggio dalla riviera arriva direttamente a Longarone. Ci teniamo perché il, gelato, il mondo del gelato guarda sempre più al mondo e Venezia a livello di DNA è una porta aperta al mondo.
MIG eh, si è messo in testa di un riposizionamento chiaro eh, legato al mondo del business che ha necessità di avere una MIG attiva, vivace, attenta al mercato, quindi noi stiamo facendo lavoro di riposizionamento indirizzato a mercati determinati che gli espositori ci stanno chiedendo di attrarre in fiera, servizi specializzati sulle piccole e medie imprese, perché il mondo del gelato è rappresentato in massima parte da piccole e medie imprese, che hanno necessità chiare, contatti col mondo estero, contatti di business col mondo estero. Quindi la MIG deve diventare un hub, una piattaforma, io la definisco hub perché di fatto è un transito di idee, di contatti, di persone che poi concretamente portano affari alle aziende che espongono e alle aziende che visitano la manifestazione. Perché la MIG è stato ciò da sempre e vogliamo che torni ad esserlo. E noi abbiamo intenzione di posizionarci su mercati nell'ottica di 3-4 ore di volo dall'Italia, i mercati vicini che possono essere ben controllati da un potenziale cliente, eh, mercati che però sappiano parlare la nostra lingua in termini di gelato e di quello che ne conseguirà, perché poi il gelato aveva degli affondi sul chiaramente gusto cioccolato, quindi quel modo di parlare, quel modo di raccontare il gelato artigianale deve arrivare in certi mercati vicini che sanno già come dialogare con noi, ma che ancora non hanno avuto quel boost cosiddetto per fare affari. Quindi noi stiamo organizzando una sequenza di attività tali di aprire agli espositori i contatti del mondo estero, eh, formarli ai mercati esteri, portare in fiera dei determinati interlocutori che possano fare business domani con le aziende, creare degli appuntamenti ad hoc, di una sorta di come dire, de, de, de speed dating, cosiddetti in fiera dove le aziende si incontrano velocemente e cominciano a capire come poter fare affari, guidandoli, guidandoli attraverso dei servizi dedicati, cose che da un lato se ci pensiamo le piccole e medie imprese chiedono alle associazioni di categoria e a tutto quello che ruota intorno a questo mondo, noi come fiera abbiamo la possibilità di farlo più, veloce, più velocemente di altri, perché conosciamo benissimo il settore, conosciamo i nostri espositori, conosciamo i nostri visitatori, quindi chi meglio di noi può unire questo network. Alla fine di questa giornata siamo ben contenti di come sta andando, vi aspettiamo dal 26-29 novembre 2023 a Longarone per celebrare insieme il futuro di questo grande progetto fieristico. Una location magica, l'incanto dato dall'atmosfera veneziana. Il gran finale non poteva che essere quindi una festa per i palati più sopraffini, con la degustazione del gelato Affelstrudel, gusto ufficiale della giornata europea del gelato artigianale 2023.